আমার নাম অর্চনা গৌরব আমি এরিয়া সেলস ম্যানেজার হিসেবে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করি আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার পাঁচ ওয়াক যে নামাজের কথা বলা হয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানুষের মস্তিষ্কে ও শরীরে কি কি প্রতিক্রিয়া জন্মায় বা কি কি প্রতিক্রিয়া করে আর এই নামাজের নিয়ম তাও আপনি কিছু কিছু ব্যাখ্যা করুন যা বিজ্ঞান সম্মত স্বীকৃত ধন্যবাদ একবারে করবেন একটা প্রশ্ন আপনি চার পাঁচটা প্রশ্ন করেছেন প্রত্যেক প্রশ্ন আমি লেকচার দিতে পারবো মার্শাল্লাহ বোন প্রশ্ন করেছেন যে নামাজ পাঁচ ওয়াক কেন হলো তার প্রতিক্রিয়া কি কি উপকার কি নিয়মে পড়তে হবে প্রত্যেক गुरुपूर्ण तई दया सकल भाव अनुरोध रही नाम आदाय कर लेकार आना नाम अनुरोध रही दर्शक श्रोता चलन विस्तारित देखे नाम अर्चना गौरव मैनेजर हिसाब से फार्मासिटिकल कम्पानी क्या करी प्रश्न हमारे পাঁচ ওয়াক যে নামাজের কথা বলা হয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানুষের মস্তিষ্কে ও শরীরে কি কি প্রতিক্রিয়া জন্মায় বা কি কি প্রতিক্রিয়া করে আর এই নামাজের নিয়ম তাও আপনি কিছু কিছু ব্যাখ্যা করুন যা বিজ্ঞান সম্মত স্বীকৃত ধন্যবাদ একবারে করবেন একটা প্রশ্ন আপনি চার পাঁচটা প্রশ্ন করেছেন প্রত্যেক প্রশ্ন আমি লেকচার দিতে পারবো মার্শাল্লাহ বোন প্রশ্ন করেছেন যে নামাজ পাঁচ ওয়াক কেন হলো তার প্রতিক্রিয়া কি কি উপকার কি নিয়মে পড়তে হবে প্রত্যেক প্রশ্নের উপর আমি একটি লেকচার দিতে পারবো আল্লাহ সুবান তালা নামাজ মুসলিমদের উপর ফরজ করেছেন যাতে যেভাবে ডাক্তার বলেন যে মানুষকে সুস্বাস্থ্য রাখার জন্য কমপক্ষে তিনবার খাবার খেতে হবে ওইভাবে আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলেন যে কমপক্ষে পাঁচবার নামাজ পড়ো देखी प्रोग्रामिंग नष्ट हो जाए तशोधन करवश्यक फरज मानुष नाम पढ़ा কয়েকশো উপকার রয়েছে সময় স্বল্পতার কারণে কয়েকটি কয়েকটি উপকার বর্ণনা করব আমরা একটা লেকচার দিতে পারবো শুধু বৈজ্ঞানিক উপকার নিয়ে এখন বিজ্ঞান বলে যে যখন আমরা নামাজ পড়ি সবচেয়ে উত্তম নামাজের যে বিষয়টা আছে তা হল নত হওয়া সিজদা এই জন্য কোরআন মসজিদে বিরানব্বই বার সিজদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সবচেয়ে উত্তম আর বর্তমান বিজ্ঞান বলে মুখের রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে তো যখন আমরা সেজদা করি তখন স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক রক্ত প্রবাহিত হয় মুখের দিকে মানে রক্ত ছুটে চলে মুখের দিকে যার ফলে মুখের রোগ হবার সম্ভাবনাটা কমে যায় যদি কোনো মানুষের সাইনোসাইটিস রোগ থাকে যখন আমরা সেজদা করি সাইনাস দূর হয়ে যায় এসব কম হয় আর যখন আমরা সেজদা করি তখন ব্রঙ্কাইটিস হওয়ার সম্ভাবনাটা কমে আসে কারণ ব্রঙ্কেলটি বায়ু নিষ্কাশন করে তারপর বর্তমান বিজ্ঞান বলে সাধারণত যখন আমরা নিঃশ্বাস নেই মাত্র তিনের দুই ভাগ তিনের দুই অংশ তিনের দুই ভাগ বায়ু বাহির হয়ে যায় আমরা বাইরে বের করে দিই আর তিনের দুই ভাগ বায়ু নতুন নেই তিনের এক ভাগ বায়ুকে বলা হয় রেসিডেন্ট লেয়ার যখন আমরা সেজদা করি তখন অ্যাবডোমিনাল ভিসেরা পেটের অঙ্গগুলো रक्त संचलन बृद्धि पाए फलेक्चर दीते 
যখন আমরা রুকু করি সেজদা করি উপরের নিচে বসি তাতে মেরুদণ্ডের বড় সমস্যা হওয়া থেকে বাঁচায় যখন আমরা উপরের নিচে হই রক্ত সঞ্চালন কার্ব ইজ নোন অ্যাজ দ্য এক্সটারনাল হার্ট কার্ব যেটা আমাদের পায়ের নিম্নাংশ যখন আমরা উপরে উঠি তখন রক্ত সঞ্চালন শরীরের নিম্ন ভাগে চলে যায় এরকম অনেক বৈজ্ঞানিক উপকার রয়েছে এবং বিস্তারিত জানতে আপনি আমার লেকচার শোনেন সালাদ ন্যায়পরায়ণতার প্রতি প্রোগ্রামিং শীর্ষক কিন্তু আমরা মুসলিম এই বৈজ্ঞানিক উপকারের জন্য নামাজ পড়ি না আল্লাহ ও আল্লাহ রাসুল বলেছেন নামাজ পড়ো তাই আমরা পড়ি এই বৈজ্ঞানিক উপকার আমাদের অতিরিক্ত লাভ অতিরিক্ত পাওয়া যা অমুসলিমদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে আমাদের বিরিয়ানি প্রধান খাদ্য হচ্ছে আল্লাহকে রাজি করা আল্লাহর শুকর আদায় করা আল্লাহর কাছে হেদায়ত পাওয়ার জন্য সালা আদায় করলে অনেক উপকৃত হবেন সালা একটা জীবন দর্শন সালা আপনার আত্মিক অবস্থানকে উন্নত করবে পাশাপাশি শারীরিকভাবে উপকৃত হবেন সালা আপনার বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয় আপনার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে পবিত্র গ্রহণে সুরা আনফালের দুই নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সত্যিকারের বিশ্বাসী তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় আর যখন আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় এটা তাদের ইমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরে নির্ভর করে পবিত্র কোরআন বলছে সুরা ফাতিহার পাঁচ থেকে সাত নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আমরা তোমারই ইবাদত করি তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি আমাদের সরল পথ দেখাও তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ তাদের পথ নয় যারা ক্রোধ নিপতিত যারা পথভ্রষ্ট এতে আপনার জীবনের শৃঙ্খলা বাড়বে সত্যিকারের মুসলিম সে তার দিন শুরু করে ফজরের সালা আদায় করার মাধ্যমে আর ফজরের সালার সময় মুয়াজিম আজান দেওয়ার সময় বলেন যে ঘুম অপেক্ষা সালা উত্তম ঘুমিয়ে থাকার চেয়ে নামাজ পড়া উত্তম একজন সত্যিকারের মুসলিম দিনের মাঝখানে সালা আদায় করে আর সে তার দিন শেষ করে এসার সালা দিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সালা এছাড়াও সামাজিক অবস্থান উন্নত করে সালা আদায়ের সময় যে সমাবেশ সেটা আমাদের ভ্রাতৃত্ব বোধ বাড়ায় মমত্ব বোধ বাড়ায় একতা বাড়ায় আর এটা সাম্যবাদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত সংহতি বৃদ্ধি পায় সালা আদায় করতে গিয়ে সবাই একত্রিত হয় আর তাদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন জোরদার হয় পবিত্র কোরআনে সুরা হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে হে মানুষ জাতি আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হইতে পরে তোমাদের বিভক্ত করেছে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো এজন্য নয় যে তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করবে আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি অধিক ন্যায়পরায়ণ নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন সমস্ত খবর রাখেন আল্লাহ সুহানতালা আমাদের যেটা দিয়ে বিচার করবেন সেটা গোত্র নয় বর্ণ নয় ধর্মবিশ্বাস নয় সম্পদ নয় লিঙ্গ নয় সেটা হলো তা কোয়া অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা আল্লাহকে মেনে চলা এবং ধার্মিকতা পবিত্র কর্ণেশ্বরা হুমাজার এক নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ওয়াই লুল্লে কুল্লে হুমাজাতের লুমাজা দুর্ভোগ তাদের যারা সামনে ও পেছনে মানুষের নিন্দা করে থাকে সালা আমাদেরকে বিরত রাখে মানুষের নিন্দা করা থেকে পবিত্র কর্ণেশ্বরা হুজুরাতের এগারো নম্বর ও বারো নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা আছে ইয়াইও হাল্লা জিনা আ মানু হে মুমিনগণ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষ জন্য অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে কোন নারী অপর নারীকে যেন উপহাস না করে কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাস অপেক্ষা উত্তম হতে পারে একে অপরের প্রতি তোমরা দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্ত নামে ডেকো না ইয়া আই হাল্লা জিনা আমানু হে মোমিন গণ তোমরা অনুমান হতে দূরে থাকো কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না পেছন থেকে নিন্দা করো না তোমাদের মধ্যে কি কেউ 
তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে চাইবে পবিত্র কোরআন বলছে যদি পেছন থেকে নিন্দা করেন তাহলে আপনি যেন আপনার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাচ্ছেন কারণ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া হলো দ্বিগুণ অপরাধ খাদ্য হিসেবে মানুষের গোস্ত খাওয়া একটা অপরাধ এমনকি ক্যানিমালরা যারা মানুষের গোস্ত খায় তারাও কখনো তাদের মৃত ভাইয়ের গোস্ত খায় না কোরআন বলছে যদি পেছন থেকে নিন্দা করেন তাহলে দ্বিগুণ অপরাধ করছেন অপরাধটা এমন যেন আপনি মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাচ্ছেন কোন প্রমাণ ছাড়াই কারো ব্যাপারে নিন্দা করো না এটা পাপ আর কারো পেছন থেকে নিন্দা করা হলো দ্বিগুণ পাপ দ্বিগুণ পাপ আর আল্লাহ সুবাহ এখানে তিনি নিজে উত্তর দিয়েছেন তোমরা তোকে ঘৃণ্যই মনে করো সালা এটা আমাদের ব্যবসা ক্ষেত্র এবং দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সত্যবাদিতা এবং সততাকে বাড়ায় আমি আগেও বলেছিলাম পবিত্র কোরআনে সুরা আনকাবতের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে উতলু মা উহিয়া এলাই কামিনার কিতাবি ও আকিম সালাতা যে তুমি আবৃত্তি করো সেই কিতাব হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং সালাদ কায়েম করো কারণ নিশ্চয় সালাদ তোমাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে পবিত্র কোরআন বলছে সুরা ইসরার একাশি নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে বকুল জাল হাক ওল বাতিল ইন্দালা বাতিল বলো সত্য এবার উপস্থিত হয়েছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে কারণ নিশ্চয়ই মিথ্যা তার প্রকৃতিগত কারণেই ধ্বংস হয়ে যাবে সালা আমাদের সত্যবাদী হতে শেখায় একই ধরনের কথা বলা হয়েছে সুরা বাকারাই বিয়াল্লিশ ও তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না কোরআন আমাদের সত্যবাদী হতে শেখায় যে সব সময় আমরা সত্যি বলব পবিত্র কর্ণে সুরা বাকারার একশো অষ্টি নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে সেটা বিচারকের নিকট পেশ করো না পবিত্র কর্ণ বলছে ঘুষ দেয়া বা নেয়া নিষিদ্ধ আপনারা ঘুষ দেবেন না পবিত্র কোরআন আমাদের দেখিয়ে দেয় কিভাবে সৎ জীবন যাপন করতে হবে পবিত্র কোরআন মানুষের জীবনে শান্তি এনে দেয় পবিত্র কোরআনে সুরা হ্রদের আঠাশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে নিশ্চয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় হৃদয় তখন শান্তি খুঁজে পায় এবং প্রশান্ত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করবেন যখন সালা আদায় করবেন আপনি তখন খুবই শান্তিতে থাকবেন আপনার হৃদয় প্রশান্ত হবে সালা হলো আল্লাহ তালার সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় পবিত্র কোরআনের সুরা বাকার আর একশো তেপন্ন নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে হে মুমিনগণ ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো ইন্দ্রিন আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন আল্লাহ বলছেন আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন সামাজিক উপকারিতার পাশাপাশি আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি অন্যান্য উপকারের পাশাপাশি সালা থেকে আমরা পাই বিভিন্ন শারীরিক উপকারিতা সালাতে সময় যখন রুকুতে যায় যখন মাথা নোয়ায় শরীরের উপরের অংশে তখন অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় মেরুদণ্ড তখন হয়ে যায় নমনীয় মেরুদণ্ডের বিভিন্ন নাব শক্তিশালী হয় মেরুদণ্ড বা পিঠের ব্যথা দূর হয়ে যায় এতে করে দূর হয় পেট ফাঁপা জাতীয় সমস্যাগুলো এরপরে যখন উঠে দাঁড়াই অর্থাৎ রুকুর পরে যখন উঠে দাঁড়াই শরীরের উপরের অংশে যেটুকু রক্ত প্রবেশ করেছে সেটার প্রবাহ তখন স্বাভাবিক হয় শরীর তখন রিল্যাক্স হয় যখন আমরা শেষ দা দিই তখন আমাদের কপাল মাটিতে ঠেকাই এটা হলো সালাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অংশ এটা হলো সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রত্যেক দিন 
মানুষের শরীর তার চারপাশের বিভিন্ন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জের সংস্পর্শে আসে এই চার্জ তারপরে গিয়ে পৌঁছায় মানুষের নার্ভাস সিস্টেমে আর সেখানেই জমা হয়ে থাকে এই অতিরিক্ত ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জ শরীর থেকে বের করে দেয়া প্রয়োজন তা না হলে তা না হলে আপনার মাথা ব্যথা করবে পিঠে ব্যথা করবে মাংসপেশিতে টান পড়বে এসব সমস্যাতে রেহাই পেতে আমরা ট্রাঙ্কুলাইজার আর বিভিন্ন প্রকারের ওষুধ নেই এই অতিরিক্ত ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জ আমাদের শরীর থেকে বের করে দিতে হবে যেমন ধরুন এমন কোন যন্ত্র যেখানে প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় সেখানে সাধারণত দেখা যায় একটা থ্রি পিন প্লাগ আছে তৃতীয় পিন আর তৃতীয় তারটা মাটিতে চলে যায় আর্থিং করা হয় একইভাবে আমরা যখন সিজদায় যাই আমাদের কপাল মাটিতে ঠেকাই শরীরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অংশ হলো ব্রেইন আর ব্রেনের শ্রেষ্ঠ অংশ হলো ফ্রন্টাল লোভ সেটা মাটিতে ঠেকানো হয় এ সময় অতিরিক্ত ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জগুলো মাটিতে চলে যায় তার মানে এই নয় যে সে সময় কপালের নিচে হাত রাখলে আপনি ইলেকট্রিক শক খাবেন সিজদার সময় আমরা ফ্রন্টাল লোভ মাটিতে ঠেকাই ব্রেনের যে অংশটা চিন্তা করে সেটা মাথার উপরে থাকে না সেটা থাকে ফ্রন্টাল লোভে সেজন্যই আমরা সালাতের মধ্যে সিজদা করি যখন আমরা সিজদায় যাই তখন আমাদের ব্রেনে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় এতে আমাদের ব্রেনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যখন সিজদা করি তখন আমাদের মুখের চামড়ায় ও ঘাড়ে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় এতে আমাদের মুখমণ্ডলে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যায় এটা শীতকালে আমাদের জন্য খুবই উপকারী বিভিন্ন অসুখ থেকে বাঁচতে পারি যেমন ফাইব্রোসাইটিস ও চিলব্লেন যখন সিজদা করি তখন প্যারানাইটাল সাইনাসের ড্রেনে তৈরি হয় এতে করে সাইনোসাইটিসের সম্ভাবনা কমে যায় যেটা হলো সাইনাসের প্রদাহ সারা দিন আমরা সাধারণত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আর ম্যাগজিলারি সাইনাস এটা ড্রেনেজ থাকে শরীরের উপরের অংশে আমরা সারা দিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বলে এর চলাচল হয় না সেজন্য যখন সিজদায় যায় ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে একটা ভরা পাত্র উল্টে দিলাম এতে করে ম্যাগজিলারি সাইনাসের ড্রেনেজটা হয় এছাড়াও এতে করে আমাদের শরীরের ড্রেনেজ তৈরি হয় ফ্রন্টাল সাইনাসের এথমোডিয়াল সাইনাসের এবং স্পেনোডিয়াল সাইনাসের এতে করে সাইনোসাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় অথবা সাইনোসাইটিস যদি থেকেও থাকে এটা তার প্রাকৃতিক চিকিৎসা এছাড়াও সিজদা তাদের জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসা যেসব মানুষ ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগে থাকেন এতে করে ব্রঙ্কিল ট্রি দিয়ে রস নিঃসৃত হতে পারে সিজদার কারণে ব্রঙ্কিল ট্রিতে রস জমা হয়ে থাকতে পারে না এতে করে বিভিন্ন পালমোনারি অসুখের চিকিৎসা করা যায় যেখানে আমাদের শরীরে রস জমা হয় আমাদের শরীর রস ছাড়াও ধুলাবালি আর রোগ জীবাণু জমা হতে পারে সিজদার মাধ্যমে এইসব অসুখেই উপকার পাওয়া যায় আমরা যখন নিঃশ্বাস নেই তখন আমাদের ফুসফুসের মাত্র দুই তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে থাকি আর বাকি এক তৃতীয়াংশ ফুসফুসের সেখানে বাতাস থেকে যায় মাত্র দুই তৃতীয়াংশ তাজা বাতাস আমাদের ফুসফুসে ঢোকে আর বের হয়ে যায় ঢোকে আর বের হয় বাকি এক তৃতীয়াংশ বাতাসকে বলে রেসিডুয়াল এয়ার আমরা যখন সেজদা করি তখন আমাদের তলপেট চাপ দেয় আমাদের ডায়াফ্রামে আর এই ডায়াফ্রাম চাপ দেয় আমাদের ফুসফুসের নিচের অংশে আর এতে ফুসফুসের সে রেসিডুয়াল এয়ার বের হয়ে যায় তাহলে এই বাতাস বের হয়ে গেলে আরো তাজা বাতাস ফুসফুসে ঢোকে এত করে আমাদের ফুসফুস স্বাস্থ্যবান হয় যখন সিজদা করি তখন যেহেতু অভিকর্ষ বল কমে যায় তলপেটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় তলপেটের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ধমনির ভেতরে রক্ত চলাচল সেটা বেড়ে যায় সিজদা এবং রুকু এগুলোর মাধ্যমে হার্নিয়া ফিমোরাল অসুখের নিরাময় হয়ে থাকে এছাড়াও সিজদায় অনেক রোগের নিরাময় হয় তার মধ্যে একটা অসুখ হলো হেমোরয়েড যেটাকে সাধারণ মানুষ বলে থাকে পাইল এছাড়া সিজদার মাধ্যমে জরায়ুর স্থানচ্যুতিকে রোধ করা যায় যখন সিজদা করি তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে হাঁটুর উপরে আমাদের পা থাকে নমনীয় এছাড়া আমাদের পায়ের সোলিয়াস ও গ্যাস্ট্রোনিমিয়াস মাসল এই মাসলগুলোকে বলা হয় পেরিফেরাল হার্ট কারণ এই মাসলগুলোতে অনেক ধমনী আছে আর এই ধমনীগুলো দিয়ে শরীরের নিচের অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে 
এতে করে শরীরের নিচের অংশ রিল্যাক্স হয় যখন সিজদায় যায় আমাদের হাঁটু তখন মাটি স্পর্শ করে হাত এবং কপালও মাটি স্পর্শ করে এই পদ্ধতিতে কার্ভাইকাল স্পাইনের বিভিন্ন অসুখের নিরাময় হয় কারণ এই সিজদার মাধ্যমে ইন্টারভার্টিব্রাল জয়েন্টের উপকার হয় সিজদার মাধ্যমে বিভিন্ন হৃদরোগেরও উপকার পাওয়া যায় যখন আমরা সিজদা থেকে উঠি যখন সিজদা থেকে উঠি আমরা হাঁটু গেড়ে বসি শরীরের উপরের অংশে যে রক্ত চলে গিয়েছিল সেটা স্বাভাবিক হয় আর শরীরও রিল্যাক্স হয় তখন আমাদের উরু আর পিঠের ধমনের মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় পিঠের মাংসপেশি রিল্যাক্স হয় সিজদার মাধ্যমে আমরা উপকার পাব কোষ্ঠকাঠিন্য আর বধহজমে এতে করে যারা ভুগছেন পেপটিক আলসারে বা পাকস্থলীর অন্য রোগে তারা উপকার পাবেন যখন আমরা বসা থেকে উঠে দাঁড়াই যখন আমরা সিজদা থেকে উঠে দাঁড়াই আমাদের শরীরের ভর থাকে তখন আমাদের পায়ের বলের উপরে এতে করে আমাদের পিঠের মাসাল উরুর মাসাল হাটের মাসাল আর পায়ের মাসাল শক্ত হয় যখন আমরা সালা আদায় করি তখন তখন আমরা শারীরিকভাবে উপকৃত হই তবে মুসলিমরা শুধু শারীরিক উপকারিতার জন্য সালা আদায় করে থাকি না এটা হলো বাড়তি উপকার আমরা সালা আদায় করি আল্লাহ তালার প্রশংসা করার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিতে আমরা সালা আদায় করি নির্দেশনার জন্য ন্যায় নিষ্ঠার পথে প্রগ্রাণ্ড হওয়ার জন্য সালাতের এইসব বাড়তি উপকারিতা এমন লোককে আকৃষ্ট করবে যার বিশ্বাস কম অথবা আকৃষ্ট করবে একজন অমুসলিমকে কিন্তু মুসলিমরা আমাদের প্রধান কাজ হল আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করা কারণ এটাই আল্লাহ সালার নির্দেশ এটাই আমাদের বিরিয়ানি কিছু মানুষ আছে যারা হয়তো বলবে যে আমরা কিছু মুসলিমকে দেখি যারা প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে কিন্তু তারপরও তারা ঠকায় তারা সৎ না তারা ন্যায় পড়ার লোক না তাহলে আপনি কিভাবে বললেন যে সালা হলো ন্যায় পড়ানোর প্রোগ্রামিং আমরা জানি কিছু মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন প্রত্যেক দিন তারপরেও তারা ন্যায়নিষ্ঠ নন এই প্রশ্নের উত্তরটা অনুষ্ঠানের শুরুতে আমাদের কারে দিয়েছিলেন তিনি তেলাওয়াত করেছিলেন পবিত্র কোরআনের সুরামের এক ও দুই আয়াত যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে অবশ্যই সফল কাম হয়েছে মুমিনগণ যারা সালা আদায় করে নম্রভাবে ও মনোযোগের সাথে আরবি শব্দ খাসিউন এটা এসেছে খুশু যার অর্থ নম্রতা এবং মনোযোগ দেয়া সেজন্য আল্লাহ বলেছেন যারা সালা আদায় করে মনোযোগের সাথে ও নম্রভাবে তারা অবশ্যই সফল কাম হবে তারাই সালার উপকারগুলো পাবে কিন্তু যারা শুধু বাইরে থেকে সালা আদায় করে কোন নম্রতা ছাড়া মনোযোগ ছাড়া তারা সালার উপকারগুলো কখনোই পাবে না তাহলে এই মুসলিমরা যারা সালা আদায় করে আর এ থেকে কোনো উপকার পায় না তারা ন্যায় পড়ায় নয় এর কারণ হলো তারা সালা আদায় করে শুধু বাইরে থেকে কোন রকম নম্রতা এবং মনোযোগ ছাড়া আর যদি কেউ মনোযোগী হতে চায় তাহলে সালার সময় সে যা বলছে তার অর্থ তাকে জানতে হবে আর আল্লাহ সুবাহ তালার নির্দেশগুলো তখন মেনে চলবেন যেমন ধরুন সালার সময় ইমাম সাহেব সুরা ফাতেহার পরে পড়লেন সুরা ইখলাস আর বললেন কুল হাল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় সব মুসলিমই যারা মসজিদে এসে সালা আদায় করে তারা সবাই মানবে যে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় কেউ এই কথা বলবে না যে আল্লাহ আসলে এক নয় আল্লাহ এখানে ইমামকে নির্দেশনা দিচ্ছেন ইমাম এখানে যা করছেন তিনি মুসলিমদের কাছে আল্লাহ সুবাহ তালার বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন আর বলছেন কুল হাল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় এই কথাটা তাদের কাছে বলো যারা আল্লাহ তালাকে বিশ্বাস করে না যারা একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে গিয়ে বলো যে বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়
সম্মানিত দর্শক শ্রোতা তো আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখেছেন এবং ডক্টর জাকির নাইক স্যার কি উত্তর দিয়েছে আপনারা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ সুবাহানা তালা যেন আমাদের সকলকে পাশক্ত নামাজ পড়ার জন্য তাও ফিকিনাত করে আমরা সকলেই যেন পাশক্ত নামাজ নিয়ে কবরে যেতে পারি অমা তাও ফিক উল্লা বিল্লা দর্শক শ্রোতা আপনারা সকলেই ডক্টর জাকির নাইক স্যারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ সুবাহানা তালা যেন জীবন্ত কম্পিউটার ডক্টর জাকির নাইক স্যারকে হায়াতে তৈবা দান করে সর্বাবস্থায় যেন ডক্টর জাকির নাইক স্যারকে হেফাজত করে দর্শক শ্রোতা ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিও নিয়ে যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দিয়েন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই দোয়া রইল বেঁচে থাকলে পরে ভিডিওতে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ